Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome all of you from the MMK Hub for today's lecture of Anatomy of Neck. It is the second lecture of series of two lectures on the Anatomy of Neck. What are the main vessels in the neck region? Vessels in the neck region are the arteries and the veins. Arteries which are traveling from the thoracic region via the neck to the head region and the face region and the venous drainage of the head and face via the neck veins into the thoracic veins. The main vessels include common carotid artery which is further divided into the external carotid and internal carotid artery and then the uvular veins which are draining into two portions one is the internal uvular vein and second is the external uvular vein. This is the flow chart, which is describing the division of the various vessels in the net region. Is my gram deke? So, archa fiorta jo hai, wo divide hota hai into the left subclavian artery, in the left common carotid artery, and the brachiocephalic trunk. So, brachiocephalic trunk hai, wo further divide hota hai into the right subclavian artery and right common carotid artery. Okay, difference ye yaad rahe ki left side pe common carotid artery or left subclavian arteries hain wo arch of aorta ki direct branches hain jabki right side pe jo main branch rise karti hai arch of aorta se wo brachiocephalic trunk hai aur usme se aage ye dono branches arise karti hain jo ke right subclavian artery hai aur right common carotid artery hai ab jo right subclavian artery hai wo right axillary aur right vertebral artery mein divide hoti hai or right common carotid artery, you have right external carotid and right internal carotid artery. Right axillary artery is further continued as a right brachial artery, or right brachial artery, you have open divide here, right radial or right ulnar artery, me, yote jati, pil palmar arch panati. Isitharadaram deke, so right vertebral artery on the right side, and the left vertebral artery, which is branch of left subclavian artery on the left side. ये दोनों ब्रांचेस मिलके फिर जो सर्कल ऑफ विलिस है जो के ब्रेन को ब्लड सप्लाई देती है ये उसके साथ कंटिन्यू करती है लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी जो है ये भी सेम ब्रांचेस देती है जैसे राइट एक्सिलरी आर्टरी ने दी है यानी कि लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी इज कंटिन्यूड एज अ लेफ्ट ब्रेकियल आर्टरी व्हिच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द लेफ्ट रेडियल आर्टरी एंड लेफ्ट अल्नर आर्टरी इसी तरह जो लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसकी भी दो ब्रांचेस हैं लेफ्ट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और लेफ्ट मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जबकि राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड राइट मिडिल सेरेब्रल आर्टरी तो ये राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज और ये जो सेरेब्रल आर्टरीज होती हैं ये मिलके बनाती हैं सर्कल ऑफ विलिस व्हिच इज द आर्टेरियल आर्केड व्हिच इज सप्लाइंग द ब्रेन तो ये फ्लो चार्ट इसकी जो ब्रांचेस हैं इन द नेक एंड फेस एंड हेड रीजन उसको मेमोराइज करने के लिए ये एक अच्छा फ्लो चार्ट है इसको फॉलो किया जा सकता है बेसिकली हमारा जो टारगेट है एमएमके हब प्लेटफार्म से वो ये है कि हम चीजों को सिंपलीफाइड फॉर्म में आप आप तक पहुंचाएं ताकि ठीक है इसमें मेडिकल नॉलेज इज वोलेटाइल नॉलेज इसको मेमोराइज करना पड़ता है इसको बार-बार रिपीट करना पड़ता है लेकिन जब चीजें थोड़ी सिंपलीफाइड फॉर्म में होगी उनको फॉलो करना उनको मेमोराइज करना इजी होगा दिस इज अ डायग्राम फ्रॉम द बैट नेटर एटलस वेरी फेमस डायग्राम ऑफ द ब्लड सप्लाई आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द नेट फेस एंड हेड रीजन कोई सी ब्लड है ये डायग्राम बट यू कैन व्यू दिस डायग्राम ऑन द एटलस और इसको अंदर ये सारी समराइज हो रही है कि आर्ट जो एनास्टोमोसिस होते हैं डिफरेंट इन द नेक एंड हेड रीजन वो किस लेवल्स पे होते हैं तो इसको समराइज करने के लिए आपके लिए इजी हो रहा है इसको देखना 